subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. So students, let us start with our first topic that is classification of elements. First of all, we will see what is the classification of elements. So, the arranging of elements into different groups on the basis of the similarities in the properties is called classification of elements. किसी भी चीज को classify करने का मतलब ये है कि उनकी grouping कर दें और उनकी जो grouping हम कर रहे हैं वो किसी ना किसी criteria के ऊपर based होगी, ठीक है? और वो criteria क्या होगा? उनके बीच की similarity, उनके बीच की ऐसे characteristics जो कि same. तो अगर हम classification of elements की बात कर रहे हैं, तो उस case में हम elements के group form करते हैं. और उनके केस में जो क्राइटेरिया है वो उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस है ठीक है तो जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज थोड़ी सिमिलर होती हैं उनको हम एक ग्रुप में डाल देते हैं तो इस केस को हम कहते हैं चीज को हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट अब एलिमेंट को क्लासिफाई क्यों किया जाता है वट इज द नीड टू क्लासीफाई द एलिमेंट एक्चुअली ठीक है सो so, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो so, इस केस में एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन में अबाउट 114 डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स नोन हैं। अभी तक 114 एलिमेंट्स हमें पता हैं, ठीक है चाहे वो आर्टिफिशियल हो चाहे वो सिंथेटिक हो चाहे वो नेचुरल हो चाहे कैसे भी हो ठीक है तो 114 है टोटल तो उन 114 की इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज याद करना उनके कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना इट इज वेरी डिफिकल्ट तो इसको थोड़ा सिंपल करने के लिए ग्रुप बना दिए जाते हैं ओके विच इज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट तो ग्रुप की प्रॉपर्टी याद करना फिर भी इजी है एज कम्पेयर टू लर्निंग और रिमेम्बरिंग दी प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट ठीक है तो इस चीज के लिए हम अगर देखें अगर हम 114 एलिमेंट को कुछ ग्रुप में डिवाइड कर रहे हैं तो ग्रुप की प्रॉपर्टी हमें याद हो गई और ग्रुप के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है बस हमने वो देख ली ठीक है तो इससे क्या होता है एलिमेंट्स की स्टडी इजी हो जाती है एलिमेंट को उनकी प्रॉपर्टीज स्टडी करना उनके बिहेवियर स्टडी करना सब कुछ देखना इजी हो जाता है ठीक है तो इसलिए हम क्लासीफाई करते हैं एलिमेंट बट इस क्लासिफिकेशन के लिए बहुत सारे अटेम्प्ट किए गए सो जो अर्ली अटेम्प्ट थे मतलब जो स्टार्टिंग के अटेम्प थे बहुत सारे लोग आए बहुत सारे साइंटिस्ट आए अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से उन्होंने एलिमेंट को क्लासीफाई किया कुछ के जो क्लासिफिकेशन थे उसके बेसिस में कुछ लूप होल्स थे कुछ ड्रॉबैक थी फिर उनको ओवरकम करने के लिए और साइंटिस्ट आए ठीक है तो फाइनली अब हमारे पास एक सेट क्राइटेरिया है जिसको हम एलिमेंट क्लासिफाई करते हैं बट अगर आप अर्ली अटेम्प्ट स्टार्टिंग के अटेम्प्ट की बात करें तो उस टाइम पर सिर्फ कुछ एलिमेंट नोन थे ओके सो देर अराउंड थर्टी एलिमेंट दैट वर नोन एट दैट टाइम जब सिर्फ 30 एलिमेंट्स नोन थे तो सिर्फ उस टाइम जो एलिमेंट्स पता थे उनके बेसिस पर दो क्लासिफिकेशन की गई तो जो ग्रुपिंग की गई थी ऑफ देन नोन एलिमेंट उस टाइम पर नोन एलिमेंट की वो दो ग्रुप की थी मेटल्स और नॉन मेटल्स या तो एलिमेंट को मेटल्स कहा जाता था या फिर नॉन मेटल्स कहा जाता था लेकिन उसके बाद पता लगा कि मेटेलॉइड भी होते हैं मेटेलॉइड मतलब वो एलिमेंट जो कि मेटल्स की तरह भी बिहेव करते हैं और नॉन मेटल्स की तरह भी बिहेव करते हैं तो उसके बाद ये क्वेश्चन उठा कि मेटलॉइड को हम मेटल्स में डालें या नॉन मेटल्स में डालें ठीक है तो ये जो केस था अब मेटलॉइड की जो एडिशन थी वो इस क्लासिफिकेशन की लिमिटेशन बनी तो ऐसे ही और भी बहुत सारे अटेम्प्ट हुए क्लासीफाई करने के लिए एलिमेंट को क्योंकि उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट जो है वो डिस्कवर होते गए जैसे जैसे डिस्कवर होते गए पिछली वाली क्लासिफिकेशन में कुछ लिमिटेशन पैदा होती थी तो उसके बाद बहुत सारी जो अटेम्प्ट हुए स्टार्टिंग से लेकर अब प्रेजेंट सिनारियों तक उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे वो कैसे हुए क्या क्या बेसिस था उस क्लासिफिकेशन का लिमिटेशन क्या क्या थी एंड उसके साथ साथ जो उनको ओवरकम किया गया उन लिमिटेशन को वो कैसे किया गया ये सब हम एक एक करके देखेंगे स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ क्लासिफिकेशन इन दी नेक्स्ट सेक्शन